Trabajemos con el Ion Loading. Básicamente ustedes pueden utilizar esta herramienta o este componente para mostrar información en pantalla al usuario diciéndole que por favor espere mientras un proceso termine. El loading cada vez se usa menos y se utilizan otras estrategias para indicar al usuario que espere, pero esto les puede servir a ustedes. ¿okay? Vamos a implementarlo. Si bajan un poco, aquí tienen cómo se usa el código. En esta clase usaremos esto y también lo vamos a modificar de tal manera que no sea un poco más reutilizable o algo ya más parecido a la realidad, porque este ejemplo, a pesar de que es un poco básico, es algo difícil de utilizar y lo haremos de una manera que sea un poco más útil para nuestros futuros ejercicios. Así que comencemos. Hay que crearse una nueva página, Ionic, que de generar page, espacio, dentro de pages, se llamará loading, menos menos spec igual force. Y presionan Enter. Esperemos que esto termine. Cerramos. Aquí tenemos nuestro Loading Component. Hay que mostrar, bueno, hay que hacer que aparezca en nuestro menú. Ustedes ya saben cómo es la cuestión. Regresemos a nuestro inicio. Ya lo vamos a cambiar. Ya casi lo cambiamos para no usar este archivo. Copien esta última instrucción, coma, pegan. El icono que vamos a utilizar va a ser Refresh menos Circle. Y aquí cambiamos esto por Loading. Y la ruta sería loading, todo en minúscula. Traemos los cambios, cierro. Regreso a mi loading módulo, loading módulo, porque quiero cambiar este header. No voy a utilizar este header, quiero usar el header component que yo tengo definido. Para eso hay que importar el components module. Uh -huh. Ahí está. Traemos los cambios, cierro. Puedo borrar esto y usar mi app header con su título loading. Y aquí comenzar a hacerlo. Eh, coloquemos un, H, un H1 que diga Loading Page. Realmente no vamos a hacer mucho en el lado del HTML. Casi todo lo haremos en el lado del componente .ts. Aquí es donde lleva la mayor parte de la lógica. Para utilizar el Loading Controller, ocupamos nosotros importar esta información que tenemos acá. Okay. Hay que importar el Loading Controller. Aquí está la inyección. Y luego ya lo podemos utilizar. Así que comencemos. Primero la inyección. Private Loading CTRL de tipo Loading Controller. Tab. Asegúrense que lo importe de Ionic Angular. Excelente. Luego, en el Engine Init, que es lo que se dispara cuando la página entra, ahí quiero disparar mi loading. ¿Cómo lo hacemos? Si vemos el ejercicio, aquí tiene un Async Present Loading y tiene todo este código. Si quieren, copiémoslo. Lo pegamos, pero no dentro del Engine Init. Colocámoslo dentro de la clase. Cambiamos este Loading Controller por el nombre que nosotros le pusimos, Loading CTRL, y eso debería ser todo. Aquí llamemos el loading En teoría, eso es todo. Okay, en teoría, vamos a probarlo. Hagamos clic en Loading. Aparece el Loading y a los dos segundos va a desaparecer. Okay, puedo recargar entre el Engine Init. Dos segundos después, desaparece. Eso estaría bien si ustedes saben cuál es la duración exacta en la que ese loading debe de, de desaparecer, pero ustedes no lo saben. Puede ser que una, una tarea síncrona demore un segundo y otras veces puede demorar cinco segundos. Puede ser que demore de la, dependiendo de la velocidad de Internet. Entonces no lo vamos a trabajar con el duration. Ustedes pueden ver todas las propiedades que existe en el loading controller en la página de Ionic. Por los momentos, este present loading le voy a agregar un parámetro. Va a recibir el mensaje de tipo string, que es lo que yo quiero mostrar acá mensaje. Ok, si ustedes le ponen aquí message, message, ya no hace falta que pongan eso, lo podrían dejar de esa manera. Ok, como ustedes quieran, lo puede dejar, es lo mismo. Aquí me está marcando un error porque me pide ahora el mensaje. Coloquemos algo como espere, por favor, uh -huh. o espere, nada más. Espere, está bien. Grabamos los cambios, regresamos a la aplicación y simplemente va a aparecer el mensaje de espere. Ok, aparece y nunca se va a quitar. Aunque ustedes hagan clic afuera, nunca se va a quitar. Hay una opción para que se pueda cancelar cuando ustedes hacen clic afuera, pero eso no lo vamos a implementar. Lo que yo quiero es hacer una tarea síncrona en el engine init, set timeout, tab, y a los, uh, al segundo y medio yo quiero cancelar ese loading. Así que empecemos. ¿Cómo hacemos eso? Si miramos la documentación, Aquí tenemos una instrucción que dice loading.dismiss. Por aquí está. Bajémoslo en los eventos. Loading.dismiss. Aquí está. Esto es lo que yo tengo que llamar para cancelar ese loading. Pero el loading va a estar aquí adentro. ¿Cómo podemos trabajar 
esto para que yo pueda cancelar el loading aquí. Ok, recuerden que aquí lo estamos regresando. Hay varias maneras de trabajar esto. Una que se me ocurre a mí bastante sencilla es crear una propiedad llamada loading de tipo any. Pueden ponerlo. Entonces voy a decir que ese loading va a ser igual a esto. This.loading será igual a la weight del this.loading.create y creo el mensaje. Aquí ya no existe esto, entonces cambiémoslo un poco. Simplemente lo que haré acá es hacer un return de el this.loading.present. Eso fue todo lo que hice. Se está presentando. Ahora dentro del set timeout a los, al segundo y medio o cuando termine mi tarea síncrona, voy a llamar el this.loading.dismiss. La función que tengo acá. Grabo los cambios y esperemos a ver si esto funciona. Tiene que recargar. Empieza a cargar la aplicación nuevamente y al segundo y medio cancela. Excelente. Más adelante, cuando utilicemos esto en alguna aplicación y tengamos que, bueno, varias pantallas que usen loading, colocaremos esto en un servicio. Pero de esta manera nosotros podemos cancelar el loading, no importa en qué proceso de mi componente sea. Lo dejaremos así. Asegúrense de grabar todos los cambios y los veo en el siguiente video.